Muy buenas tardes, saludos veres de nuevo. Continuamos estando en, ese, en este viernes, día eh, 11 de febrero del año 2022. Y un vídeo cortito, solamente para establecer que hoy, de todos los santos que hay, y también está la Virgen de Lourdes, por ejemplo, hemos cogido San Adolfo. ¿eh? Adolfo, ese nombre es importante para los que, bueno, pues conocemos la, la historia. Y vamos a recordarles que Adolfo viene del de nombre que le daban los payos al delfín. El delfín nos explica, nos relata el de San Delazar, que era el símbolo del segundo imperio payo, uno de los símbolos del segundo imperio payo, y muchas monedas que tienen el delfín, monedas eh, antiguas, pues fueron acuñadas con, eh, por los payos, ¿correcto? En Cádiz, básicamente, en Caide, antes de que entrara, hasta que entrado. Alejandro Magno, bueno, hasta que ganó la guerra y ya lógicamente pues eh, entró en la ciudad. Y entonces lo que queremos decirles con respecto al nombre de Adolfo es que viene de, de Delfín. Delfín realmente eh, eh, le llamaban Adelupain, Adelupain, de ahí viene también Delfín, ¿correcto? Adelupain, Delfín, ¿eh? un poquito, ¿eh? si vamos viendo la, la evolución de la palabra. Y significaba, significa estas palabras, adorno de la panie, eso es lo que significa. Adelupain, adorno de la panie, ¿eh? de ahí viene Delfín. Y también, el nombre, también viene el nombre de Adolfo, Adelupain, Adelupain, y de ahí viene el nombre de Adolfo. Y bueno, pues eh, solamente pues establecer que ese nombre tiene el origen que tiene, por lo tanto es indiscutible. Y en este caso si voy a hacer un comentario, no solo hacer, lo que pasa es que como me hacen preguntas de toda índole y de todo tipo, pues eh, si nosotros recordamos al ser que intervino en la Segunda Guerra Mundial con bigote y que tenía ese nombre de Adolfo, pues entonces podremos establecer de dónde viene el nombre. Y eso siempre son unas referencias muy certeras. ¿De dónde viene el nombre? Pues en las palabras está siempre toda la información que nosotros buscamos. Así que cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿eh? <risa> bueno, pues nada, hoy es eh, San, ese santo, y lo que sí les quiero transmitir es que siendo hoy el día 11 de febrero, que según el calendario eh, antiguo, original, sería del de 11 de Faitbere, sabemos que el 11 de enero es cuando nace, eh, ya lo conmemoramos en su momento, es cuando nace eh, Dios B. Alexandre, Alejandro Magno, en Goteborg. Por lo tanto, a mí, en fin, lo que yo intuyo de esta celebración, el 11 de febrero, que sería el, el, el mes original, pues es una pequeña, como siempre, o gran suplantación en un momento dado para eh, influir en las fechas, influir en los números, en ese 11 en este caso, y ese, esa representación de un nombre absolutamente payo, no solo absolutamente payo, sino el símbolo, uno de los símbolos más importantes, como es el delfín, eh, en el segundo imperio payo, pues claro, tiene mucha trascendencia y mucha fuerza energética así que eso es lo que yo estoy intuyendo y así se lo transmito a todos ustedes porque ese 11 de febrero está intentando de alguna manera, como siempre hacen suplantar a ese 11 de enero eh, que pasa casi desapercibido bueno, en estos momentos casa, pasa casi todo desapercibido pero este San Adolfo pues eh, tiene esa, ese objetivo, vamos a decir esa pretensión de eh, anular en todo lo que pueda el 11 de enero que se conmemoró el nacimiento de Dios B. Alexandre de Alejandro Magno en Göteborg. Así que nada más, ha sido un vídeo cortito para referirme tan solo a uno de los santos que se celebra hoy, 11 de febrero de 2022. Es que recasco agur.